ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வேர்ல்ட்ஸ் லீடிங் சர்ச் இன்ஜினான கூகுள் எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி நம்ம ஒரு டாபிக் பற்றி சர்ச் பண்ண நொடியிலேயே அதுக்கு சரியான பதில் கொடுக்குது அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன அழுகாரம் இருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டேட்யூட் வெல்கம் பேக் இப்போ கூகுள் சர்ச் பாரில் நீங்கள் எதாவது சர்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் அதோட வேலையை ஆரம்பிச்சிருக்கும் அது எப்படி நான் என்ன டைப் பண்ண போகிறேன் கூகுளுக்கு முன்னாடியே தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எதை டைப் பண்ணாலும் அதை சர்ச் பண்ணி சீக்கிரமாக ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வரதுக்கான முன்னேற்பாடுகள் தான் அது அதை தான் இண்டெக்ஸிங்னு சொல்லுவாங்க புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ இந்த புக்கோட லாஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அதில் இந்த புக்கில் இருக்கிற எல்லா கீவேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கு சம்மந்தப்பட்ட தலைப்பு பெயர்கள் எல்லாமே ஆல்பெட்டிக்கல் ஆர்டரில் இருக்கும் அப்புறம் அந்த வார்த்தை புக்கில் எந்தெந்த பேஜில் இருக்குன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஆர்கிடெக்சர் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிற தலைப்பை பற்றி நான் சர்ச் பண்ணணும்னா அந்த தலைப்பை இண்டெக்ஸ் செக்ஷனில் பார்த்தாலே அது இந்த புக்கில் எந்தெந்த பேஜில் இருக்குன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சு டைரெக்டாக அந்த பேஜுக்கு போய் படிக்கலாம் ஒருவேளை இண்டெக்ஸ் செக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த புக்கில் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நான் இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த புக்கில் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து ஒவ்வொரு பேஜையும் தேடியிருக்கணும் ஸோ இப்போ இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி கூகுள் சர்ச் இன்ஜினும் உலகத்தில் இருக்க எல்லா வெப்சைட்டையும் ஸ்கேன் பண்ணி அதோட கண்டென்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதில் இருக்கிற கீபோர்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இண்டெக்ஸிங் கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கு கூகுள் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் பேர் தான் வெப் க்ராலர்ஸ் இந்த வெப் க்ராலர்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஏதாவது புதுசாக ஒரு வெப்சைட் உருவானாலோ அல்லது ஏதாவது இருக்கிற வெப்சைட் அப்டேட் செய்யப்பட்டாலோ உடனே அந்த வெப் பேஜஸை போய் ஸ்கேன் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கூகுள் சர்வரில் வச்சிடும் அதுக்கப்புறம் கூகுள் சர்வரில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி புது இண்டெக்ஸ் கிரியேட் செய்யப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் கூகுளில் இண்டெக்ஸ் செய்யப்பட்ட மொத்த வெப் பேஜஸோட அளவு பத்து கோடி கிகா பைட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் கூகுள் சர்ச் நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே செய்யப்படுற விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பாரில் ஏதோ ஒரு ரிட்டர் வேர்ட்ஸை டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுத்துட்டு உடனேவே அதில் இருக்கிற கீவேர்ட்ஸில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த இண்டெக்ஸை ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் மக்கள் ஒருத்தங்கிங் இந்த காண்டெக்ஸ்ட்டுக்கு டஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபாரின் கரன்சி அப்படின்னு தான் வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே வார்த்தைகளை தவறுதலாக பல இடங்களில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதையெல்லாம் கரெக்டான வார்த்தைகளாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூகுளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தபடியாக இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ண கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வா அது மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வெப்சைட்ஸ் இருக்காங்கிறத பார்க்கும் வெப்சைட்டோட தலைப்பை பார்க்கும் அப்புறம் வெப்சைட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டோட ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அந்த வெப் பேஜஸ் எல்லாம் எடுக்கும் அதுக்கு ஒரு படி மேலே போய் முதலிடம் கொடுக்கும் 
நடக்கிற நியூஸ் வந்து முன்னாடி காட்டும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட சர்ச் ஹிஸ்டரியை அனலைஸ் பண்ணி உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெப்பேஜஸ் காட்டும் இப்போ வந்து நீங்க அதிகமாக அமேசான் வெப்சைட்டை விசிட் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஏதாவது ப்ராடக்டை பத்தி சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸை அமேசான்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் சர்ச் செட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி நடக்கும் இப்போ வந்து நீங்க வந்து பிரைவசியில் போய் சேவ் சர்ச் எனபிள் பண்ணிருந்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளிசிட் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் சர்ச் பண்ணும்போது காட்டாது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு மொழியை ப்ரிஃபர் பண்ணி வந்து தமிழ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்க சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் தமிழ்ல கொண்டு வந்து காட்டும் ஸோ இந்த எல்லா கிரைடீரியா பொறுத்து தான் நீங்க ஒரு சர்ச் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் ரேங்க் பண்ணி கூகுள் சர்ச் லிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி அது லிஸ்ட் பண்ற சர்ச் ரிசல்ட் சரியா இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காகவே கூகுள் உலகம் முழுவதுமா பத்தாயிரம் பேரை வேலைக்கு வச்சிருக்காங்க அவங்கள தான் சர்ச் குவாலிட்டி ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க வேலை என்னவா இருக்குன்னா நம்ம சர்ச் பண்ற மாதிரி அவங்களும் சில தலைப்புல சர்ச் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் கூகுள் காட்டுற சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் ஒரு செக் லிஸ்ட் வச்சு கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு பாப்பாங்க அப்படி அவங்க வேலிடேட் பண்றதுக்காக கூகுள் வந்து இருநூறு பக்கம் செக் லிஸ்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் ஸோ அந்த செக் லிஸ்ட் அந்த மாதிரி அந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் ரேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இப்ப நல்ல ரேட்டிங் வந்ததுன்னா அதை வந்து சரியான சர்ச் ரிசல்ட் கணக்கில் வச்சுக்குவாங்க அந்த ரேட்டிங் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து கூகுள் கிட்ட சொல்லிடுவாங்க ஸோ கூகுள் வந்து அதை வந்து இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு ஃபியூச்சர்ல தங்களோட சர்ச் ரிசல்ட் மேம்படுத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்களும் அந்த இருநூறு பக்க செக் லிஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் நீங்க பார்க்கலாம் கூகுள் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் வந்து மக்களுக்கு உபயோகமா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல அவங்க ரொம்ப கவனமா இருக்காங்க இப்ப நீங்க ஒரு பிக்சர்ஸ் பத்தி தேடினா பிக்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் காட்டுறோம் இப்ப ரெண்டு இடத்துக்கான டெரக்ஷன் தேடினீங்கன்னா மேப்ஸ காட்டுறோம் இப்ப நீங்க ஒரு வார்த்தைக்கான மீனிங் தேங்கினா அந்த மீனிங் உடனுக்குடன் காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கான வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் காட்டும் நீங்க சர்ச் பண்ணீங்க அதுக்கான வெப்சைட்டையே ஃபர்ஸ்டா காட்டிடாது அது எப்படி எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இன்ஃபர்மேஷன் பிரசென்ட் பண்ணலாங்கிறதுல கூகுள் ரொம்ப கவனமா இருக்காங்க அதே மாதிரி இப்ப நீங்க லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் பத்தி தேடுறீங்களா இல்ல ஒரு ஹிஸ்டரி டாபிக் பத்தி தேடுறீங்களா அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுங்க நீங்க கிரிக்கெட் ஸ்கோரை பத்தி நீங்க தேடினீங்கன்னா லேட்டஸ்டா நடக்கிற மேட்சோட லேட்டஸ்ட் கிரிக்கெட் ஸ்கோரை ஃபர்ஸ்ட் காட்டுவாங்க பழைய ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் காட்ட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் யூஸ்ஃபுல் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகம் முழுவதுமா இருக்கிற வெப்சைட் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி மக்கள் தேடுற விஷயங்களும் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கிட்டே இருக்கு கூகுள் தங்களோட கணக்கெடுப்புல ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் கோடி கூகுள் சர்ச் நடக்கிறதாகவும் அதுல தினத்துக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் புதுசு புதுசா சர்ச்சஸ் நடக்கிறதாகவும் சொல்றாங்க சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தங்களோட கூகுள் சர்ச் இன்ஜினை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி எவ்வளவு சீக்கிரமா யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் மக்களுக்கு கொடுக்க முடியுங்கிறத நோக்கி கூகுள் ஐராது வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு சோ இந்த வீடியோ மூலியமா கூகுள் சர்ச் எப்படி வேலை செய்து அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்குங்க பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இது வேற ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இதை பத்தி ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்டா சொல்லுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்கணும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை மறுபடியும் பாக்குறேன் கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப் பை